Hi students, now we are going to learn about the digestive system of frog. In frog, the digestive system includes alimentary canal and associated digestive glands. That's why it is known as digestive system. That is, it is an organ system because it contains more than one organs. In this session, we will discuss about the alimentary canal of frog. Alimentary canal is a very long and coiled tube-like structure and it starts from mouth and ends with cloaca. It consists of buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, duodenum, ileum, rectum and cloaca. I told you it is a tube-like structure. It has two ends, the anterior end it starts with an opening that is mouth and the posterior uh, side ends with the cloaca. The mouth is terminal and wide. It leads to a wide buccal cavity. Mouth in the varayanada our opening matra And inside the mouth you can see a wide space, a cavity that is known as buccal cavity. In this figure, you can see that buccal cavity. Many structures are seen in this buccal cavity. First of all, buccal cavity is bounded by two jaws, upper jaw and lower jaw. The upper jaw is immovable, but the lower jaw can be moved up and down. Another difference uh, between upper jaw and lower jaw is, the upper jaw bears numerous teeth. But there are no teeth present in the lower jaw. In this figure you can see small teeth are seen on the inner margin of this upper jaw. Upper jaw is inner margin teeth that is labeled as maxillary teeth. Uh, in frog the teeth are very small and similar in structure that is why it is known as homodont dentition. In the case of human beings we are having heterodont dentition because we having different types of teeth, incisors, canines, premolars, small eyes, etc. But in the case of frog, the teeth are, teeth are similar. That is why it is known as homodon dentition. And the teeth are fused to the bones at their base. So this dentition is also known as acrodon dentition. And besides this uh, maxillary teeth, we can see uh, two groups of simple teeth. This is, uh, um, this is these are uh, vomerine teeth. Besides this maxillary teeth, two groups of simple teeth projecting into the buccal cavity from its roof. That teeth are known as vomerine teeth. What is the function of teeth present in the frog? It's not like in human beings. The function of teeth that is uh, to hold the prey and prevent it from slipping out. The teeth in frog are not meant for chewing. They simply hold the prey and prevent it from slipping out. In addition to this teeth, maxillary teeth and uh, vomerine teeth, um, some more structures are seen in this buccal cavity. Uh, in this figure, you can see those structures. The roof of the buccal cavity contains a pair of small openings known as uh, internal nostrils. That are known as internal nostrils and by which nasal cavity open into the buccal cavity. Internal nostrils internal nostrils nasal cavity, buccal cavity like open chain. And the next structure that is, you can see um, two eye sockets here. Inside the buccal cavity, we can see two eye sockets. The eyeballs that are not enclosed in bony sockets, but bulge inwards as a pair of oval prominences in the roof of the buccal cavity. In this figure, uh, in this figure, you can see that uh, eye sockets just seen as an oval prominences in the roof of the buccal cavity. 
while swallowing the food the frog depresses the eye causing the orbits to bulge inwards and push the food towards the pharynx appo swallowing in the samayathu ee ee eye orbits bulge cheyum appo anganeyana food pharynx lote push cheyapadunnathu the next structure uh, seen in this buccal cavity that is eustachian recesses on the roof of the buccal cavity um we can see two eustachian openings one on each side in this figure you can see that uh, eustachian openings that these are two eustachian tubes one here and one here they are the opening from the middle ear to the pharynx what is the function of this eustachian openings in frog they regulate the air pressure of the middle ear cavity മിഡിൽ ഇയർ ക്യാവിറ്റിയിലെ എയർ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് വോമറൈൻ ടീത്ത് ഇൻറ്റേണൽ നോസ്റ്റിൽസ് ഐ ഐ സോക്കറ്റ്സ് ദെൻ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ഓപ്പണിങ്സ് ഹോൾ ദീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ റൂഫ് ഓഫ് ദി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടൺ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സി ദ ടൺ on the floor of the buccal cavity um, we can see a long sticky tongue the idinte oru pratheegatha nu varnal the its anterior end is attached to the inner border of the lower jaw you can see the anterior end of the tongue is attached to the um, inner border of the lower jaw you can see it here while the posterior end is free കണ്ടോ പോസ്റ്റീരിയർ എൻ്റ് ഫ്രീ ആണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ എവിടെയുമായിട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ എൻ്റിന് കണക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രോഗിന് അതിൻ്റെ ടങ് വെളിയിലോട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇട്ട് വെളിയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രോഗിന് ബിക്കോസ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് വൺ മോർ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ടങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഈസ് ബൈ ഫിറ്റ് വട്ട് ഈ മീൻ ബൈ ബൈ ഫിറ്റ് ബൈ മീൻസ് ടു ബൈ ഫിറ്റ് മീൻസ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ടു ലോബ്സ് in this figure you can see that feature it's a bifid posterior end that is free so the tongue can be flipped out and retracted rapidly for capturing the prey oru prey varumbodu valare pettane tongue porathottu idanum adu pole thane agathottu prey umayittu roll cheythu agathottu edukkuvum cheyyum so be, and then uh, behind the free end of the um, tongue we can see a slit like opening so this part ഈ പാർട്ടാണ് സ്ലിറ്റ് ലൈക്ക് ഓപ്പണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ലേബിൾഡ് ആസ് ഗ്ലോട്ടിസ് ഗ്ലോട്ടിസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലങ്സ് സോ ബിഹൈൻ ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് ദി ടങ് യു ക്യാൻ സി എ സ്ലിറ്റ് ലൈക്ക് ഓപ്പണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോട്ടിസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ലങ്സ് ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്ലോട്ടിസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് എൻഡ് ദെൻ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഫോളോസ് ബിഹൈൻ ടു ഫോം ഫയറിങ്സ് buccal cavity leads to pharynx this pharynx is lined with a mucous membrane uh, this mucous membrane uh, lining the pharynx that is thrown into numerous longitudinal folds in buccal cavity as in frog this buccal cavity and pharynx are indistinguishable so that's why we can we are saying it as bucco pharyngeal cavity buccal cavity and pharynx in frog are indistinguishable and hence the cavity is often referred to as bucco pharyngeal cavity and uh, in the buccal cavity salivary glands are absent and following the pharynx we can see a short and wide tubular structure that is esophagus here you can see that esophagus then esophagus nu varna it's a short and wide tubular structure and the inner surface of this esophagus is having many uh, longitudinal foldings uh, this uh, it ha- this helps the sufficient expansion of the esophagus during the passage of the ingested food so what are the advantages of this foldings in the esophagus uh, it allows sufficient expansion of the esophagus during the passage of ingested food and then next structure that is stomach uh the stomach which follows that uh, esophagus and from the stomach okay, um, another structure arises that is small intestine anyway the stomach is divided into 
cardiac stomach and pyloric stomach and this part is uh, stomach this is stomach the anterior part of the stomach that is known as cardiac stomach and posterior part of the stomach is known as pyloric stomach the inner surface of the stomach is also having many foldings and the stomach leads to a uh, small intestine in this figure you can see that uh, intestine uh, here at the junction of the stomach and small intestine this is the junction of the stomach and small intestine and at this junction we can see a constriction where the muscle fibers are arranged circularly to regulate the passage of food from stomach to intestine this constriction is known as pyloric sphincter this constriction is known as pyloric sphincter appo pyloric sphincter namak evadiyana kaanan pattunnathu it is a junction between stomach and small intestine and at this junction we can see a constriction where the muscle fibers are arranged circularly so that is known as pyloric sphincter so what is the function of this pyloric sphincter uh, this pyloric sphincter regulate the passage of food from the stomach into the intestine and the next uh, stomach leads to small intestine stomach leads to small intestine here you can see that stomach that leads to small intestine this small intestine is divided into many parts the first part of the small intestine is known as duodenum the first part of the small intestine this part is known as duodenum uh, which curves upwards and runs parallel to the stomach and form a u with the st uh, stomach and then the duodenum thinu oru prathyagathi undu ee duodenum thilotana nammude first beginning il parnayirunnu the digestive system consists of alimentary canal and associated digestive glands so what is the function of this digestive glands this digestive glands secrete some digest and then digestive enzymes which helps to break down the macromolecules to micromolecules appo food povunnu the alimentary canal il kudiyana appo digestive glands il ulla ee digestive enzymes ee alimentary canal il ethiyal mathre ullu alimentary canal ile food digest avunnullu so ee duodenathinte ee point il vachathana ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസിൽ നിന്നുള്ള ഡക്ടുകൾ വന്ന് അലുമിൻട്രി കനാലിലോട്ട് ജോയിൻ്റ് ആവുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിയോഡനം ഡിയോഡനം ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ദിസ് ഡിയോഡനം റിസീവ്സ് ഹെപ്പാറ്റോ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ഫ്രം ദ ലിവർ ആൻഡ് പാൻഗ്രിയാസ് യു നോ ഹെപ്പാറ്റോ മീൻസ് ദറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ലിവർ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് മീൻസ് ദറ്റ് വേർഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പാൻഗ്രിയാസ് സോ hepatic duct from the liver and pancreatic duct from the pancreas uh, the, this uh, united together to form hepato pancreatic duct and this duct um, uh, that joins to the duodenum and then duodenum is followed by ileum this is the ileum next portion of the small intestine is ileum and uh, which is the longest part of the alimentary canal ileum is the longest part of the alimentary canal digestion starts in the stomach um, and then uh, ileum is the longest part of the alimentary canal ileum leads behind into a short and broad portion that is rectum so this structure is known as rectum ileum leads to rectum rectum that continues to uh, cloaca it's not anus it's cloaca the case of human beings that as cloanus but here we are using an another term that is cloaca into which uh, urinary bladder and genital ducts opens so cloaca it's a small terminal sac like region it is a common chamber used for excretion and reproduction that is it's a common chamber for urinary tract reproductive tract and alimentary canal nammade excretory system reproductive system ത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലോവേക്കയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മെയിൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലോവേക്ക എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമൺ ചേമ്പർ ആകുന്നത് എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകളൊന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്കതൊന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ആൻഡ് ദെൻ ക്ലോവേക്ക ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഔട്ട് സൈഡ് ബൈ ആൻ ഓപ്പണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോവേക്കൽ അപ്പർച്ചർ ക്ലോവേക്കൽ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ് വഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന 
All waste matter, undigested food and everything that is excreted out through cloaca. Thank you.